আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি ফয়সাল ফারুকি রাফাত আজকে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে তো আমার আজকে ভিডিও টপিক হলো যে ক্যালকুলেটার কেনার সময় নর্মালি সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার কেনার সময় যে কনফিউশনগুলো তৈরি হয় সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো আজকে তার আগে বলে নিন গত কিছুদিন আগে আমি একটি ভিডিও বানাই সেটা হচ্ছে ক্যাসিওর যে লেটেস্ট মডেল ক্যাসিও এফ এক্স নয়শো একানব্বই সিডাব্লিউ এই মডেলটি পারচেস করি এবং সেটার একটি ফার্স্ট ইমপ্রেশন এবং আনবক্সিং ভিডিও বানাই তো নর্মালি আমি ইউটিউবে খুব একটা ভিডিও দেই না রেগুলারলি কিন্তু ওই ভিডিওটার বেশ রেসপন্স পাই তো অনেকগুলো কমেন্ট ছিল ওই ভিডিওটাতে এবং বেশিরভাগ কমেন্ট ছিল এরকম যে এটা কি প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর নাকি নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর এটা কি এইচএসসি পরীক্ষা ইউজ করা যাবে কি না কিংবা এটা অ্যাডমিশন টেস্টে ইউজ করা যাবে কি না বেশিরভাগ প্রশ্ন এ ধরনের ছিল তো আমি ভাবলাম সবাইকে ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্সার দেওয়ার চেয়ে আমি যদি এই বিষয়টা নিয়ে একটা ভিডিও বানাই এক্সপ্লেন করে তাহলে মনে হয় ব্যাপারটা বেশি ভালো হয় আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে আমি এখন থেকে চিন্তা করেছি যে আমার চ্যানেলে রেগুলার ভিডিও দেব সেক্ষেত্রে আপনি যদি আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো মিস না করতে চান আর এই ক্যালকুলেটারটা নিয়েও আমি আরও অনেকগুলো ভিডিও দেওয়ার ইচ্ছা আছে যেহেতু ভিউয়ার্সরা অনেকেই কমেন্ট করে জানিয়েছে তারা এটার ফুল ফাংশনালিটি নিয়ে আরও ভিডিও চাই তো সেক্ষেত্রে সামনের ভিডিওগুলো মিস করতে না চাই আপনি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তো চলুন শুরু করা যায় আমাদের প্রথম প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে এটা কি প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর নাকি নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর আমি যদি এক কথায় অ্যান্সার দিই তাহলে হচ্ছে এটা একটি নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর এখন যে ব্যাপারটা আসে সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামেবল বা নন প্রোগ্রামেবল ব্যাপারটা কি আর কীভাবে এবার বুঝবো যে কোনটা প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর আর কোনটা নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর ক্যাসিও যে ক্যালকুলেটরগুলো আছে সেগুলোতে আমরা যদি দেখি যে এম এস সিরিজ ই এস সিরিজ তারপরে ই এক্স সিরিজ এবং সর্বশেষ যে সি ডাব্লিউ সিরিজ এগুলো হচ্ছে সবগুলো নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর তো এই ক্যালকুলেটরগুলোর মধ্যে এম এস সিরিজে সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে ইউজ করা হয় সেই জন্য এম এস সিরিজে আপনি দেখবেন যে নাম্বারের বাইরে খুব বেশি টেক্সট বা গ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট থাকে না কিন্তু ই এস বা ই এক্স কিংবা সি ডাব্লিউ সিরিজগুলো তো একটু তুলনামূলক হাই রেজলেশন ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে সেই জন্য এই ক্যালকুলেটরগুলোতে আপনার নাম্বারের বাইরেও আপনি বিভিন্ন অ্যালফাম ব্যাড তারপরে লেটার্স তারপরে আরও অনেক ধরনের সিম্বল ইউজ করা যায় এই জন্য এই ক্যালকুলেটরগুলো নিয়ে অনেকেরই কনফিউশন থাকে যে এগুলো কি আসলেই নন প্রোগ্রামেবল কি না কিংবা অনেকে ভাবেন এগুলোই বুঝি প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর কিন্তু ব্যাপারটা তা না প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর আরও হাই লেভেলের ক্যালকুলেটর তো আমি যদি সহজ ভাষায় বুঝাই আমরা ক্যালকুলেটরে কোনো কিছু হিসাব করি বা গাণিতিক হিসাব নিকাশ যাই পড়েন না কেন সব কিছু আমরা কিছু প্রোগ্রামের মাধ্যমে করি বা ফাংশনের মাধ্যমে যেমন ক্যালকুলেটরে যেসব ফাংশন দেয়া থাকে সেই ফাংশনগুলো আমরা মেনু থেকে বের করে কিংবা বাটন চেপে আমরা ওই ফাংশনগুলোর কাজ ক্যালকুলেটর দিয়ে করতে পারি কিন্তু ধরা যাক আপনি এরকম একটা ফাংশনে কাজ করতে চাচ্ছেন যেটার ফাংশনটা ক্যালকুলেটরে দেয়া নেই সেক্ষেত্রে আমরা নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর দিয়ে এই কাজটা করতে পারবো না অন্যদিকে আপনি যদি প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর ব্যবহার করেন তাহলে কম্পিউটারের মতো বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষা ইউজ করে আপনি ক্যালকুলেটরটাকে নিজের মতো করে প্রোগ্রাম করে নিতে পারবেন অর্থাৎ এরকম কোনো ফাংশন যদি থাকে যেটা ক্যালকুলেটরের বিল্টিং নেই সেটাও আপনি স্ক্রিপ্টিংয়ের মাধ্যমে আপনি নিজের মতো করে লিখে সেটা দিয়ে আপনি ওই ফাংশনটার কাজ করতে পারবেন এটাই হচ্ছে প্রোগ্রামেবল আর নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটরের মূল পার্থক্য এখন আসি যে আমরা বুঝব কীভাবে কোনটা প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর আর কোনটা নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর সো নর্মালি বোঝাটা একেবারেই সিম্পল প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটরগুলো সাধারণত অনেক দামি হয় আর নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটরগুলো আমরা যেগুলো দেখি সেগুলো সাধারণত দেড় দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা এর মধ্যেই থাকে কিন্তু প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটরগুলোর মধ্যে আবার কয়েকটা ভাগ আছে যেমন কিছু প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর দেখতে আমাদের যে নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর এগুলোর মধ্যেই আবার কিছু দেখতে একটু হাই লেভেলের যেমন ওইগুলোতে হয়তো কালার ডিসপ্লে আছে কিংবা গ্রাফ অ্যানালাইসিস করা যায় বা এই ধরনের ফাংশন আছে বাট নর্মাল যে ক্যালকুলেটরগুলো সেগুলোর সাথে আপনি আমি যদি সরাসরি পার্থক্যের কথা বলি তাহলে প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটরগুলো তো সাধারণত দেখা যায় যে একটা হয়তো ইউএসবি পোর্ট বা এ ধরনের কোনো সিরিয়াল পোর্ট থাকে যার মাধ্যমে প্রোগ্রাম বার্ন করা যায় কিংবা প্যাকেটে লেখা থাকে যে এটা একটা প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর অথবা আমরা যদি দেখি যে ক্যাসিওর যে নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটরগুলো রয়েছে সেগুলোর সিরিজ সাধারণত এরকম হয় যে এম এস ইএস 
EX কিংবা CW আর যদি আমরা প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর গুলো দেখি সেগুলো মডেল নাম্বারের শেষে সাধারণত পি এইচ বা এই ধরনের অক্ষরগুলো থাকে তো এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনটা ক্যালকুলেটর কোনটা প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর আর কোনটা নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর এবার আসা যাক আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্নে আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল যে এই ক্যালকুলেটরটা অর্থাৎ ক্যাসিও এফ এক্স নয়শো একানব্বই সি ডাব্লিউ এটা কি আপনারা এইচএসসি পরীক্ষাতে ব্যবহার করতে পারবেন কি না এক কথায় যদি বলি তাহলে হচ্ছে এটা এইচএসসি পরীক্ষায় ব্যবহার করা যাবে কারণটা হলো আগে বলেছি এটা একটা নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর আমরা যদি দেখি যে বিভিন্ন সময় যে এইচএসসি পরীক্ষা বা অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষার যে গাইডলাইন থাকে সেই গাইডলাইনে বোর্ড থেকে বলা থাকে যে সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে অর্থাৎ নন প্রোগ্রামেবল যে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করা যাবে সেক্ষেত্রে আমরা বাজারে যে ধরনের ক্যালকুলেটর দেখতে পাই মোটামুটি সব ক্যালকুলেটরই নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর তো স্বভাবতই এই ক্যালকুলেটরটি যেহেতু নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর এটা আপনারা ইউজ করতে পারবে তবে এখানে একটা কিন্তু আছে আমি যতটুকু জানি যে এইচএসসি কিংবা এসএসসি পরীক্ষা বা বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার আগে বোর্ড থেকে এক ধরনের লিস্ট প্রোভাইড করা হয় ক্যালকুলেটরের তারা হয়তো উদাহরণ হিসেবে এই লিস্টটা প্রোভাইড করে যেমন এই মডেলের ক্যালকুলেটরগুলো ইউজ করা যাবে এখন কথা হলো এই লিস্টটা যারা তৈরি করে তারা মূলত শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা কিংবা কোনো স্কুল কলেজের শিক্ষক তো তারা অনেক আগে লেখাপড়া করে এসেছেন তো তাদের সময় যে ক্যালকুলেটর ছিল বা তারা অনেক সময় যে বাজারে যে বর্তমানে প্রচলিত ক্যালকুলেটরগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে খুব বেশি জ্ঞাত থাকেন না সেক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় তারা অনেক সময় অনেক আগের মডেলের ক্যালকুলেটর বা ওই লিস্টটা হয়তো ইন্টারনেট থেকে জোগাড় করে একটু মডিফাই করা হয়েছে সেক্ষেত্রে হয়তো বাইরের দেশের কোনো বাইরের দেশে যে ক্যালকুলেটরগুলো পাওয়া যায় যেমন একটা জনপ্রিয় ক্যালকুলেটর ব্র্যান্ড হচ্ছে টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট সেটা আমেরিকাতে খুব চলে কিন্তু বাংলাদেশে চলে না বাংলাদেশে আমরা ওই মডেল ক্যালকুলেটর পাই না ওই ব্র্যান্ডের ক্যালকুলেটর তো সেক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হয় তারা যে লিস্টটা দেয় এটাতে অনেক অপ্রচলিত ব্র্যান্ডের ক্যালকুলেটরগুলো নাম থাকে কিংবা অপ্রচলিত মডেল এমন কি অনেক সময় দেখা যায় যে বাজারের একটা লেটেস্ট মডেল যেটা খুব চলছে যেমন ধরা যাক ক্যাসিও এফ এক্স নয়শো একানব্বই ই এক্স এই ক্যালকুলেটরটা অনেক দিন হয়েছে বাজারে এসেছে হয়তো তারা এটার ব্যাপারে জানে না সেক্ষেত্রে হয়তো তারা লিস্টে এটার নাম দেয় নেই এক্ষেত্রে যে কনফিউশনটা হয় অনেক স্টুডেন্ট প্যানিকড হয়ে যায় যে এই ক্যালকুলেটরটা আমার আছে এটা লিস্টে দেয়া নেই সেক্ষেত্রে আমি কি এটা ইউজ করতে পারবো কি না আমার কথা হচ্ছে এটা সেক্ষেত্রেও ইউজ করতে পারবেন যেহেতু এটা নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর যেহেতু শর্তে বলাই থাকে যে সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে ঠিক একই কারণে অনেক সময় কতিপয় শিক্ষক যারা হয়তো ক্যালকুলেটর সম্পর্কে জানে না তারা ইএস বা ইএক্স মডেলের ক্যালকুলেটর দেখলে মনে করে যে এটা হয়তো প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর বা এটা দিয়ে হয়তো নকল করা যাবে বা এটার ভিতরে হয়তো পরীক্ষার প্রশ্ন সেভ করে আনা যাবে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না হ্যাঁ এইসব নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর দিয়ে এই কাজগুলো করা যায় না তো আমি অনেক সময় অনেক শুনি যে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় হয়তো টিচাররা না বুঝে হয়তো একটা ক্যালকুলেটর নতুন মডেলে একটা ক্যালকুলেটর নিয়ে গিয়েছে সেটা হয়তো নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর কিন্তু শিক্ষকের না বোঝার কারণে হয়তো শিক্ষকের অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় পরীক্ষার হলে ওই স্টুডেন্টকে হয়রানির মধ্যে পড়তে হয় এবার আসা যাক অ্যাডমিশন টেস্টের ব্যাপারে অ্যাডমিশন টেস্টের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে ক্যালকুলেটর অ্যালাউ করে না যেগুলোর ক্ষেত্রে এম সিকিউ থাকে যেমন ঢাকা ভার্সিটি বা এই ধরনের ইউনিভার্সিটিগুলো আর যদি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির কথা বলি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে আপনি সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর অর্থাৎ নন প্রোগ্রামেবল যে কোনো সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই কারণ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অঙ্কগুলো একটু কমপ্লেক্স হয় আর অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে রিটেন পরীক্ষা হয় সেক্ষেত্রে হয়তো ছোটোখাটো ক্যালকুলেশনগুলো ম্যাটার না সবচেয়ে ম্যাটার হচ্ছে আপনি অঙ্কের ওয়ার্ক ফ্লোটা ঠিকঠাক করলেন কি না ওইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সেক্ষেত্রে আপনি যে ক্যালকুলেটরই নেন কোনো সমস্যা নেই বোয়েট রোয়েট ওয়েট জোয়েট সবগুলোতে আপনি ইএস ইএক্স বা সিডাব্লিউ সিরিজের যে কোনো ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারবেন তো আমাদের সময় আমি যখন পরীক্ষা দিই বেশ কয়েক বছর আগের কথা তখন চুয়েটে একটা নিয়ম ছিল যে চুয়েটে এম সিকিউ পরীক্ষার জন্য তারা ইএস সিরিজে ক্যালকুলেটরগুলো অ্যালাউ করতো না শুধু এম এস সিরিজে ক্যালকুলেটরগুলো অ্যালাউ করতো এটার কারণ হিসেবে হয়তো তারা এটা ব্যাখ্যা করবে যে হয়তো ছোটোখাটো ডিফারেন্সিয়েশন বা ছোটোখাটো অনেক প্রবলেমগুলো ইএস সিরিজ দিয়ে অনেক সময় যে সলভ করে নেওয়া যায় অঙ্কের প্রসিজিওরটা না জানলেও সেক্ষেত্রে হয়তো স্টুডে
সব ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে যে তুগুচ্ছ পরীক্ষা হয় সবগুলোতে আপনি যে কোনো মডেলের ক্যালকুলেটর নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর বলেই হবে ইউজ করতে পারবেন তো নর্মালি আমি আগে যে প্রবলেমটার কথা বললাম সেটা হচ্ছে অনেক সময় অনেক শিক্ষকের অজ্ঞতার জন্য আর পরীক্ষার হলে হয়রানি হতে হয় এইচএসসি বা পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে এই জিনিসটা বেশি হয় এই জিনিসটা আবার ইউনিভার্সিটিগুলোতে দেখা যায় না বললেই চলে কারণ আপনি যে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে যাবেন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির যারা পরীক্ষার হলে গার্ড দিবে সব শিক্ষকরাই ইঞ্জিনিয়ার তারা আসলে এই ক্যালকুলেটরগুলো ইউজ করে এসেছেন তো তারা সব ক্যালকুলেটর সম্পর্কে জানে সেক্ষেত্রে এ ধরনের প্রবলেম আমি অ্যাটলিস্ট শুনিনি এবং এ ধরনের প্রবলেম পড়ার কথাও না যাই হোক আশা করি এই ভিডিওতে আপনাদের গত ভিডিওতে থাকা সকল কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে তাই যারা এখনও এই ক্যালকুলেটরটা অর্থাৎ গ্যাসিওল নয়শো একানব্বই সিডাব্লিউ এটা কিনবে কিনেও ভাবছেন তারা নিঃসন্দেহে এটাতে আপগ্রেড করতে পারেন আর ক্যালকুলেটর কেনার আগে কি কি জিনিস চিন্তা করা লাগবে সেটা নিয়ে আমি সামনে আরেকটা ভিডিও দিতে পারি আর খুব শীঘ্রই আমি এই ক্যালকুলেটরটার উপরে একটি কমপ্লিট প্লেস দেব যেখানে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা কীভাবে এটা ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ করতে পারবে সেই সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট যারা কারেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট আছেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন তারা কীভাবে শর্টকাটে এই ক্যালকুলেটরটা ইউজ করে অনেক প্রবলেম সলভ করতে পারবেন সেটা দেখাবো তো এই ভিডিওটা নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনাদের তাহলে তা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারে আবারও মনে করিয়ে দিই আমার চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলো খুব সহজেই পেয়ে যাবেন পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে